Hello everybody and welcome back to another brand new video. So in the video I made yesterday, uh, the one about Russians getting interviewed part 2, I got a lot of positive feedback. So also I got one of the comments uh, asking me or suggesting that I should react to uh, Volodymyr Zolkin. It's not the first time I hear about Zolkin, I, I actually have heard about him before, but I've never watched any of his videos actually. At least not just by myself. So let's react to Zolkin today, but first Let's review what is happening in Bakhmut. So as you can see, I just found an interactive Ukrainian map. Uh, or just a map of the world where you can see uh, the war zones, kind of. Uh, so in this case, it's called liveuimap.com. And you can access that at any time yourself. If you want to, you can see which regions are now in Russian control. You can see pretty much that the eastern part is in Russian control. And uh, you can see where the shellings are taking place, where the air raids and explosions, uh, uh, blackouts. Uh, so Bakhmut, it should be right over here. I think I remember that right. Uh, you can see it's very close to the Russian occupied territory and uh, also Ukrainian military just repelled Russian attacks near Bakhmut. Russians are trying to advance on Bakhmut really strongly right now. So the media is saying that it's a literal hell over there right now. So for instance, if you search on Bakhmut on Google, from your first site there will be war pictures, graphic content and so on. So, you can see it's completely destroyed. You can hear artillery shellings nearby, somewhere in the distance. It's Yakolivka, it's uh, nearby Bakhmut somewhere. Тут варто не зупинятися, а рухатися далі, якомога швидше, що до російських окупаційних військ тут вже речні сотні метрів і на фоні. I can say that I'm surprised to hear that the Russian forces are only a few hundred meters away. Just try to imagine for a second. The Ukrainian front line with the Ukrainian soldiers sitting in their World War I-like trenches. There's a lot of water down the trenches and it's the kind of muddy, cold and bad kind of water. You get to go through that water, you need to sleep on it. Everything is in those bad circumstances. And only a few hundred meters away, there's Russians trying to advance on them all the time. And constant shellings come from their side also. So what do you think about that? Horrifying, right? Yeah, you can hear that. Pretty clear, actually. You see there's been like warfare in this zone, in this area. Every day, as a result. Tell me a little bit. It's like tanks, full artillery, minimates, aviation, where it's flying. Time to time. The orcs are trying to fly. Зайшли сюди тоді, потім почали градами насипати сюди. Тім артилерії, авіації, залітали сила хата за хатою почали роздувати. Двохатажки все повністю робити. Так. Нічого бою. Як часто намагаються просунутися? Буває, багато спроб у них є просунутися. В основному піхота старається пройти з БМП. He's really keeping his positivity. Okay, so they are taking shelter during heavy shelling right now. Hello, one is already shelling. О, свій місяць вже нема спокою, тільки день в день, блять, вони щось розійшлися дуже сильно після ротації. П'ятницю одна в них група помінялася, 
А в суботу друга група помінялася. Вчора почули, що в них була там нарада вночі. Ми щось планували. От запланували. Це вони пробували закріпитися на початку села. Утримати це село. Ми їх вибили. Своїми силами пробували вибити. У них не вийшли закріпитися. Хай сидять вдома. Бо українська земля їх не приймає. Валяються повсюди, гниють. Такі сморять від них. Despite the resistance, Russian troops said to be advancing slowly towards Bakhmut. Now, as we get a little further into the video, let's react to Zolkin as I promised. So as far as I know, Zolkin is a Ukrainian people's journalist. So basically, what he is doing is he is interviewing Russian captives in Ukraine. So as he actually has an introduction video of himself, let him just introduce himself. So, yeah. Hello, my name is Volodymyr Zolkin, I am a Ukrainian journalist. More than a hundred days have passed since the Russian Federation invaded Ukraine. During these days of cruel war, I have conducted more than 200 interviews with prisoners of war from the Russian Federation. I apologize for my accent, but my will to share those stories with you is far greater than my embarrassment. My initial effort was to dispel the magic of Russian propaganda and to dissuade Russian soldiers from participation in the war. They should bring no more needless violence to both of our nations. I believe that with millions and millions of views we made a difference. At this uh, stage we aim to show the whole world what Russian aggression and what Russian propaganda really are. Make sure that you turn on the correct English subtitles and settings. Many Ukrainians actually do have a strong English accent and uh, it's pretty normal to have that. It's pretty common. You can actually hear the difference between Russian and Ukrainian accents in English. Of course it does depend on which language you spoke when you grew up. So for instance, why my accent is in Ukrainian is because I didn't grow up in Ukraine. So that kind of makes sense, I hope. The video of Zolkin that we're gonna watch is gonna be in English because he has been so great to us to make an English channel. So we can react to that. Mm, what should we choose, really? I have no idea. There's so many videos to choose from. Viewer discretion is advised. Да. Вы даете добровольное согласие на его публикацию? Да. Хорошо, представьтесь, пожалуйста, полностью. So as I can hear, the interview is happening with the consent of the Russian soldier, the Russian captive now. So, so there is this thing about Russians and Ukrainians, they're holding their war hostages, or maybe I should say soldiers captured during the war in very different kind of circumstances. Because in Ukraine there should not be torture uh, of Russian soldiers. It's not the goal here. The goal is to get some answers from them. The ultimate goal is to get them exchanged for uh, Ukrainian captives in Russia. So at least under the law there should not be any torture of the soldiers. But in Russia it's, you know... Командир разведывательного взвода, разведывательной роты 423-го мотострелкового полка 4-й танковой okay. дивизии uh, взвода. Wait, wait, wait. His name is... He is a lieutenant and uh, his name is Vladislav Alexeyevich Salov. He is commanding officer of the Reconnaissance... Reconnaissance. Splatoon. Разведывательной роты 423-го мотострелкового полка 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии лейтенант Салов Владислав Алексеевич. It is to no surprise that he's talking like that also, because, well, he's a soldier, so... When you are a soldier, you're supposed to know uh, where you're from, where you were born, when you were born, and who you are. So, basically, you need to be able to say that very fast to your commander or something like that. Okay, so how do you introduce yourself in the military? This could include your name, your rank, that you'll be joining their command, where you're from originally and what type of education you have, including any military education. Число месяц год рождения. 26 сентября 1997. Где вы родились? В Кабарино-Балкарской республике, поселок Малахановский, проходите. Где вы фактически проживали полное? Город Санкт-Петербург, улица Лахтинская, 9, квартира 4. 
Uh, the one thing I don't understand is why Zolkin needs his full address. Вы проживали с мамой и папой? Да. Теперь давайте последовательно. Как вы попали в Украину? Как вас сюда отряжали? Да? Как это все происходило? 12 февраля погрузились в эшелон, погрузили технику и отправились в Белгород на учение. Прибыли в Белгород. Откуда? С города Нарафаминска. So, as I can understand, he needs his uh, military details in order to locate him where he was in Russia or uh, somehow identify him uh, so he can be make a call to his family, maybe? Прибыли в Белгородскую область, дальше выгрузили технику и переправились место не помню, первая дислокация в поле, кругом лес, там пробыли около четырех дней. Свернули лагерь, переправились до деревни Акулиновка, там разбили лагерь, простояли также 4 или 5 дней. Далее неоднократно показывали видео о том, что украинские диверсионные группы переходят границу России. 20, 20 февраля вам показывали фильмы о том, что Украина... Не фильм, а видео, там видео буквально 3 что... минуты. История была такая, что диверсионная группа пересекла границу, а Россия и в составе нескольких БМП двух показали, как эти БМП показали, что пограничные войска. И 23 числа вечером собрали документы и телефоны. То есть, получается, по логике мы решили отправить парочку своих БМП для того, чтобы их расстреляли и все. Правильно? Ну, как нам сказали, что это диверсионная разведывательная группа, uh -huh. а, и они прощупывают местность. При этом мы знаем, что 140-тысячная ваша армия стоит вдоль наших границ. Два наших гибаров. БМП, чтобы что-то прощупать. Ну, этим вопросом я не задавался. Я понял. Нет, нет, я, я понимаю, что они задавались, может быть. Just... It kind of sounds illogical to me. Not logical. That's what I mean. I know he was let know on some fake news, because the propaganda in Russia is huge. And so as you can hear him say, he thought that Ukraine crossed the Russian border with two BMPs, which would be kind of illogical to do in the circumstances of war when they already knew, uh, I mean, everyone, not, not only the Ukrainians, but everybody in Europe, in the US, knew that 150,000 troops were standing just in, just, yeah, it doesn't make sense. С учетом того, что есть беспилотные летательные какие-то вещи. Есть беспилотные летательные аппараты, да, есть... Аэросъемка. Есть, в общем-то, аэросъемка, есть спутниковая связь. Yeah, спутниковая связь. it would be much reasonable, I think, to send... Instead of sending a scout group to send uh, something in the air, uh, an air offense, it doesn't make sense. Because what would Ukraine even do uh, in Russia, anyway? Также говорили, что... Can you hear that? It's actually like an air raid siren. But I don't think that an air raid siren would sound like that. Также говорили, что началась война в Донецке, Луганске. И... Началась, да, в 14 году. Ну, усилились. И то, что эти группы отправлены, чтобы разведать перемещение наших войск. Потому что нас вывели туда на учение. А, я так понимаю, преподносилось это все под видом того, что Украина собирается вторгнуться Нет, на территорию России. Такого Нет. разговора не было. Командир полка неоднократно говорил, что это обычное учение. А, как по Нет, я данным... просто имею в виду вот эти БМП, они а, кроме разведывательной функции у них что-то еще было? Ну, которые, Нет. Они... Ничего не было. Да? Просто, просто направили два БМП. При этом в открытых новостях об этом нет ничего. В открытых источниках об этом ничего не говорят. В открытых источниках не говорят о вторжении Украины на территорию России. Интересная история. Хорошо. Дальше говорят, что через три дня вы возвращаетесь обратно, собираете свою технику, которая не доехала. Часть техники не доехала еще с, с рампы с эшелоном, потому что техника по большому счету старая. И возвращаетесь к концу месяца в дивизию. Okay, so I just googled it and uh, since I am in a military uniform, kind of, I will tell you. So imagine that in the military there's different kind of formations and different positions in which troops can be in. 
So, for instance, if when the Russians were trying to take over Kyiv, they were stacked up in a column with their military cars. So there is a line which you can uh, stand in, it kind of makes sense itself, and an arrowhead, which also makes sense because it's shaped like an arrow like that. There is staggered formation, which I would think is used for uh, run forward with. And of course there is an echelon, and an echelon is like a line, but it's like, it's used for uh, spacing between the troops so you can see through. А можно ли э, предположить, что Россия использовала вот такие вот информационные кампании наоборот для того, чтобы иметь повод для вторжения? Mm -hmm. That is exactly what is happening in Russia right now. Хорошо. Вторглась ли Россия в Украину? Да. Yeah. То есть это это как это называется? Оккупация Украины, российские войска без причины вошли на территорию Украины. Как вы себе их представляли? Кого и от кого вы должны были конкретно освобождать? Ну, про это у нас речи не было, поэтому я не представлял, что мы даже границу пересечем. А пересекли мы ее в ночь. Стоп, вам не доводили, что вы будете пересекать Нет. границу? Ну вот вы сели, вы сели на свою технику, и вы куда-то поехали. Вы задавались вопросом, куда? Да, нам четко сказали, вы едете до границы. Вы ну, встанете э, своим полком э, в составе дивизии. Э, ну так дивизия состоит не из одного полка, а из нескольких, что мы на определенных промежутках будем стоять и держать, э, э, точнее, займем определенный э, участок местности перед границей. Хорошо, мы попали в Украину. А, участок местности перед границей. Хорошо, мы попали в Украину держать, э, э, точнее, займем определенный э, участок местности перед границей. Хорошо, мы попали в Украину. А в ночь 24 числа, э, уже утром, когда нас высадили, нам сказали, вы находитесь на территории Украины. Так. Вот, э, колонна... Зачем вы находитесь на территории Украины? Или это... Опять же, э, командир полка лично, ну, Офицерскому составу моего ранга не доводит ничего. Был начальник разведки, который сказал, остановились возле города Тростенец, по-моему, так он называется, сказал, что собираем колонну в этом районе и движемся дальше. На вопрос, куда дальше мы едем, а следующий город, в какой, в какой узнаете, когда вы доберетесь оттуда. Окей, okay, so thank you for watching this video. I really hope you like it, even though it was boring and kind of long. Uh, I know that, since I edited the video myself. So thank you for watching. I hope maybe you like it. And if you want a part two, you just type in the comments below and uh, actually type all your suggestions below uh, in the comments. I promise I will go through all your comments if there's not too many. So see ya.